Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan ini Kami akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai dengan 10 Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Hai orang-orang yang beriman Tepatilah semua janjimu Dihalalkan bagi kamu binatang ternak untuk dimakan dagingnya Selain itu yang akan dibacakan kepadamu larangannya Hal itu tidak berarti menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ibadah haji Sesungguhnya Allah memerintahkan menurut apa yang dikehendakinya Catatan Tiga macam janji Satu Janji antara manusia dengan Tuhan dan sebaliknya Yang kedua Janji manusia terhadap dirinya sendiri Yang ketiga Janji manusia terhadap sesamanya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu nodai lambang-lambang kesucian agama Dan jangan berperang pada bulan-bulan haram Jangan pula mengganggu binatang-binatang had, had, ya. Jangan pula binatang korban yang diberi kalung Dan jangan pula orang-orang yang sengaja datang mengunjungi rumah suci Ka'bah untuk mencari karunia dan kerelaan Tuhan Kalau kamu sudah selesai mengerjakan ibadah haji Boleh berburu Dan jangan pula merasa dendam terhadap sesuatu kaum Karena mereka pernah menghalang-halangimu dari masjidil haram Sampai melibatkanmu untuk menindak mereka Namun Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras siksaannya Catatan Maksudnya ialah tempat-tempat dan benda-benda suci yang berkaitan dengan peribadatan kepada Tuhan Yang kedua misalnya Unta, kambing dan biri-biri Yang dihadiahkan kepada Ka'bah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Diharamkan bagimu memakan bangkai Darah daging babi Daging hewan yang disembelih Dengan menyebut nama selain Allah yang mati karena dicekik Yang mati karena dipukul Yang mati karena jatuh Yang mati karena ditanduk Dan yang mati karena diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya Dan diharamkan juga bagimu Yang disembelih Dengan tata cara keberhalaan dan daging sembelihan yang pembagiannya ditentukan dengan undian anak panah Perbuatan yang demikian itu adalah kefasikan Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu janganlah kamu tuka, janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku Pada hari ini telah ku sempurnakan agamu pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah rela Islam itu jadi agamamu dan barang siapa yang terpaksa karena kelaparan dengan tidak cenderung berbuat dosa tidak mengapa sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 
catatan al-azlam anak panah ialah kayu yang berbentuk anak panah tanpa mata dan bulu oleh orang Arab jahiliyah digunakan sebagai alat untuk mengundi apakah maksudnya boleh dilakukan atau tidak cara undiannya ialah menggunakan tiga batang anak Panah masing-masing batang bertuliskan kerjakanlah Jangan kerjakan sedang sebatang lagi tanpa tulisan apa-apa Kemudian mereka letakkan di Ka'bah untuk sewaktu-waktu Apabila mereka bermaksud sesuatu Mereka meminta kepada juru kunci Ka'bah untuk mengambilkan sebuah di antara anak panah itu Jika yang diambil itu Yang tanpa tulisan Maka undian diulangi Sekali lagi Catatan kedua maksudnya Dibolehkan memakan makanan yang haram Sekedar menghilangkan rasa lapar Kalau terpaksa Mereka bertanya kepadamu Makanan apakah yang dihalalkan bagi mereka? Jawablah, makanan yang dihalalkan bagimu ialah makanan yang baik-baik Dan hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang sudah terlatih Begitu rupa yang telah kamu latih dengan cara yang telah diajarkan Allah kepadamu Maka makanlah apa yang ditangkapnya Untukmu serta sebutlah nama Allah Sewaktu Mengerahkan binatang itu Namun bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat cepat Perhitungannya Catatan Makanan yang dibolehkan Memakannya oleh syariat Islam Dan tidak berbahaya Terhadap kesehatan pada hari ini ku halalkan bagimu makanan yang baik-baik Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu Sebaliknya makanan kamu pun halal pula bagi mereka Dan dihalalkan juga bagimu mengawini wanita-wanita merdeka yang beriman Dan wanita-wanita merdeka di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelummu Bila kamu telah membayar mas kawin Mereka dengan maksud menikahinya Tidak dengan maksud berzina Dan tidak pula untuk dijadikan gundi Barang siapa yang mengingkari hukum-hukum syariat Islam Sesudah ia beriman Maka hapuslah pahala amalnya Bahkan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi Catatan Menyebutkan mas kawin di sini untuk menekankan wajibnya bukan sebagai syarat halalnya Dan menyebutkan kata merdeka menunjukkan yang utama Bukan berarti tidak boleh mengawini hamba sahaya yang beriman Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku Lalu Sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki Dan jika kamu junub mandilah Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air Atau bersenggama dengan perempuan Kalau kamu tidak memperoleh air Maka tayam, bertayamumlah dengan debu yang bersih Sapulah muka dan kedua tanganmu dengan debu itu Allah tidak hendak menyulitkan dirimu Tetapi dia hendak membersihkanmu Dan menyempurnakan nikmatnya bagimu Supaya kamu bersyukur Catatan Para ulama berbeda pendapat Tentang menyapu atau menyeka Kepala ini Perbedaan itu Antara lain sebagai berikut 
satu sekurang-kurangnya sehelai rambut itu pendapat Imam Syafi'i yang kedua semua bagian kepala kecuali muka pendapat Imam Malik yang ketiga seperempat bagian kepala sebab tapak tangan hanya kira-kira seperempat bagian dari kepala itu menurut Imam Abu Hanifah dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu begitu pula perjanjiannya yang telah dibuatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu Hai orang-orang yang beriman hendalah kamu tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam mem- semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa karena itu bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh Adapun terhadap orang yang kafir dan mendustakan keterangan-keterangan kami mereka adalah penghuni neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin telah kami bacakan terjemahan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.